ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அந்த பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் லெசனில் ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட சம்மரி டோட்டலாக அந்த லெசனுடைய ஜஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டோட ஸ்பெண்டிங் டாக்ஸேஷன் எப்படி பாரோயிங் பாலிசிஸ் இருக்குது எல்லாமும் எப்படி வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் அந்த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அவுட்புட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணதுங்கிறதையும் ஃபிஸ்கல் பாலிசிங்கிற ஒரு டோட்டல் ஹெட்டிங்கில் பார்த்தோம் நம்ம லேசிஸ் ஃபேர் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டோட ரோலை வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்தது ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் நைன்டீன் தேர்ட்டி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட்டரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வழியாக பப்ளிக் ரெவென்யூ பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பப்ளிக் டெட் டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த பின்னால் லெவல் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி அதிகமாக ஆரம்பித்தது உணர்ந்தாங்க ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசிங்கிறதோடைய ஆப்ஜெக்டிவ் ஒரு கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி மாறுபட்டாலுமே ஒரு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது எய்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அது வந்து ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டியை வழியாக அதை அச்சீவ் பண்ணாங்க அப்போது அதன் பலனாக ரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு இன்கம் வந்து இன்கமும் வெல்த்தும் வந்து ஈக்குவிட்டபுளாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சு இப்போ ஜிடிபிங்கிறது சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் என்எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனையும் பார்த்தோம் கீன்ஸ் தியரியில் ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல் எஃபெக்டாக பார்த்தோம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அக்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கும் ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் அவுட்புட்டையும் எக்கானமியில் லெவல் பண்ண ஒரு டிமாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணவும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ணவும் எப்படி இது ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது கீன் ஸ்கூலில் ஒரு பெரிய ஒப்பீனியன் ஃபிஸ்கல் பாலிசியை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட டூல்ஸாக பார்க்கும்போது டேக்ஸஸ் கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பப்ளிக் டெட் பட்ஜெட் இதெல்லாம் டூல்ஸாக லேர்ன் பண்ணோம் ஃபிஸ்கல் பாலிசி எக்ஸ்பேன்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்கானமியை வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் இருக்கிறப்போ எப்படி வந்து டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகி அது வழியாக டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீ க்ரியேட் ஆச்சுங்கிறதையும் பார்த்தோம் அல்லது டிக்ரீஸ் இன் டேக்ஸஸ் வழியாக எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுங்கிறதையும் பார்த்தோம் கான்ட்ராக்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை கொஞ்சம் சுருக்கி இன்ஃப்ளனேஷனரி ஃபேஸில் எல்லா டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்கும் டிக்ரீஸ் பண்ணி டிமாண்டை டிக்ரீஸ் பண்ணி டேக்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அது வழியாக கான்ட்ராக்ட் பண்ணதையும் பா கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறது கான்ட்ராக்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசிங்கிறத புரிஞ்சோம் ரெசிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரியல் இன்கம் டிக்ளைன் ஆகும்போது வருது இது வந்து ரியல் ஜிடிபி மெஷர்மெண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரைஸ் ஆகிறதையும் பார்க்குறோம் ரெசிஷனரி கேப் அப்படிங்கிறது கான்ட்ராக்ஷனரி கேப்புன்னு சொல்கிறோம் இது எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அக்ரிகிரேட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகணுமோ அதை விட லெஸ்ஸாக இருந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் டிக்ரீஸாக இருக்கும்போது ரெசிஷனரி கேப்பை பார்க்குறோம் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக பார்க்குறோம் இதனால் நமக்கு இன்கம் வருது இன்டைரக்ட் எஃபர்ட் எஃபெக்ட் வந்து அந்த ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்போசபிள் இன்கம் உடைய சைஸை டிட்டர்மன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது ஜென்ரல் பப்ளிக் ஹேண்ட்ஸில் எவ்வளோ இன்கம் இருக்குங்கிறத பொறுத்து அக்ரிகேட் டிமாண்டும் இன்ஃப்ளேஷனரி அல்லது டீஃப்ளேஷனரி கேப்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது ரெசிஷன் அண்ட் டிப்ரெஷன் இருக்கக்கூடியதில் டே இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் டேக்ஸ் பாலிசி வந்து ப்ரைவேட் கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டேக்ஸ் பாலிசி அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் அல்லது கார்பரேட் டேக்ஸ் லோவர் ஆகும்போது டிமாண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அக் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வைஸ் வர்ஸ் இதே மாதிரி புது டேக்ஸ் நிறைய இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரேட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் டேக்ஸ் ரைஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ பர்ச்சேசிங் பவர் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாரோயிங்ஸ் ஃப்ரம் த பப்ளிக் அப்படிங்கிறது சேல் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் வழியாகவோ செக்யூரிட்டிஸ் வழியாகவோ நடக்கும் இது வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்டை ரெடியூஸ் பண்ணும் பண்ணும் அதே நேரத்தில் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் டெட்ஸுங்கிறது எக்கானமியில் மணி அவைலபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அந்த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் மணி இந்த ம எக்கானமிங்கிறது டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் பட்ஜெட்டுங்கிறதும் ஒரு பாலிசி
ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது லாங் ரன் எக்கனாமிக் க்ரோத்தை மனசில் வச்சுட்டு தான் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாலிசியாக இருக்குது அக்ரிகேட் சப்ளையை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய அளவில் ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்குது இன்ஈக்வாலிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சோஷியல் ஜஸ்டிஸை சமுதாயத்தில் நலன் வந்து சரியாக பறவை இருக்கக்கூடியதையும் ப அச்சீவ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது கான்ட்ராக்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது இன்ஃப்ளேட்ரி கே கேப்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் அக்ரிகேட் டிமாண்டை ட்ரிம் பண்ணுறவும் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்பெண்டிங்கை டிக்ரீஸ் பண்ணி பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறதுல நிறையா லிமிட்டேஷன்ஸும் இருக்குது ஏன்னா கரெக்டான அப்ராப்ரியேட் பாலிசியாக இருக்கணும் எங்கே லேக் இருக்குங்கிறது கரெக்டாக ரெக்கக்னைஸ் ஆகணும் அந்த ரெக்கக்னேஷன் படி டெசிஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் டெசிஷன் எடுத்தால் அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது அதில் லேக் வரக்கூடாது எடுக்கிற இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட இம்பேக்டும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் அப்ராப்ரியேட் டைமிங்கில் அந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் இதெல்லாம் அதனுடைய லிமிட்டேஷன்ஸாக பார்க்குறோம் ரீசன் வந்து ஏன் இந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா ஃபோர்காஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டிஸ் அன்சர்டனிட்டியில் சர்டனாக இல்லாமல் ஒரு இருக்கிறதுனால அதில் ஃபோர்காஸ்டிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடும் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கிறதுனால கா நிறைய கான்ஃப்ளிக்ஸ் வரலாம் டிசன்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியமாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபிஸ்கல் மெஷர்ஸ் ப்ரைவேட் ஸ்பெண்டிங்க்கு போய் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணவோ இன்க்ரீஸ் பண்ணவோ அதுவும் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் ரெசிஷன் பீரியடில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது க்ரௌட் அவுட் ஸ்பெண்டிங்னு அதை சொல்கிறோம் ஒரு எக்கானமியில் ப்ரைவேட் ஸ்பெண்டிங்க்கு பதில் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அதை க்ரௌடட் அவுட்டுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இந்த க்ரௌடிங் அவுட்டால் எக்ஸ்பேன்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் குறைக்கலாம் எக்கானமியோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் லாங் ரன் எக்கனாமிக் க்ரோத்தில் கொஞ்சம் இது ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அதே டீப் ரெசஷன்ஸில் க்ரௌடிங் அவுட் அப்படிங்கிறது ப்ரைவேட் செக்டாரில் நடக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி மினிமமாக இருக்கும் அதனால் ப்ரைவேட் ஸ்பெண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகண்ட் ரோலாக தான் ப்ளே பண்ணக்கூடியதாக பார்க்குறோம் இது வந்து நம்ம இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசிங்கிற லெசனுடைய ஒரு சம்மரி டோட்டல் சம்மரியாக நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.